ഹലോ എല്ലാവർക്കും നീതുസ് ഡ്രീം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ടേസ്റ്റിയായ ഒരു റൈസാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ബീൻസ് ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം എന്നിവയും ഒപ്പം കുറച്ച് മസാലകൾ പെരുഞ്ചീരകം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് പട്ട ബേലീഫ് അതോടൊപ്പം സവാള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പ്ലസ് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് സവാളയെല്ലാം വഴിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഈസി ആണ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയായ ബിരിയാണി പോലത്തെ ഒരു റൈസുമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒപ്പം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അഞ്ചെട്ട് കരയാമ്പൂവ് പത്തോളം കുരുമുളക് എട്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ബാലീഫ് ഒരു പട്ടേനെ നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കീറിയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ബാലീഫ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഞരണ്ടി ഇടുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബാലീഫ് അങ്ങനെ വലിയൊരു അലിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മൂത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവോളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോളയാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഇട്ട് അതൊന്ന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് ക്രഷ് രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ് സബോൾ ഒരുവിധം ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഇത്തിരി കൂടിയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടിയാലാണ് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുമ്പിലായിരിക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് നന്നായി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസുമതി റൈസാണ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവുമാണ് എനിക്ക് വന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളം കൂടി എനിക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ് അരിയുടെ ഒപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വെള്ളമാണ് എനിക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരേ അരികളുടെ ഇതുപോലെ വ്യത്യാസം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല പൗഡറുകളായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മസാല പൗഡർ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊട്ടിച്ച മസാലയാണ് 
കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഇത് നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാട്ടുള്ളൂ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നീ മസാലകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം സവാ സവാള വാടി ശേഷം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇതിനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക മസാലകളുടെ എല്ലാം മണം പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക തക്കാളിയും നന്നായി വാടി വരണം ഇപ്പം തക്കാളിയും ഇതിൽ ഒരു വിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ചെരിച്ച് ചെരിച്ചാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പതിനഞ്ചോളം ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക ഇത് നന്നായി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി അതുവരെ മസാലയോടൊപ്പം കൂട്ടി ഇളക്കിയെടുക്കുക മസാലകളൊക്കെ അതിലൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടി ഇളക്കി അതൊന്ന് വാട്ടി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലകൾ ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മസാലകൾ നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മസാലകൾ വാ വാടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അരി പൊടിയൊന്നുമില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് മോഡൽ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം തിളച്ച വെള്ളം അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെ അധികം റൈസ് അടിയിൽ വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ചോറെല്ലാം അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് എൻ്റെ ലീക്കിയിട്ട് നന്നായി കയ്യിൽ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇതൊരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ റൈസാണ് കറികൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാകും പപ്പടോ അച്ചാറോ അല്ലെങ്കിൽ സലാഡോ കൂട്ടി കഴിക്കാം വെറുതെ കഴിക്കാനും ഉഗ്രനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കും ഇത് ഒരൊറ്റ വിസൽ മതി ഒരൊറ്റ വിസൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക വേറെ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ആ വിസൽ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ തുറന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ ഈ റൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വിസൽ അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൂടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം വിസലെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം തുറന്നെടുക്കുക അങ്ങനെ തുറന്നതാണ് അന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് വേറെ ഒരു കറികളും വേണ്ട ഇത് ഉഗ്രൻ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ബിരിയാണി പോലത്തെ ഒരു റൈസ് 
അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു